¡Qué pasión! El siguiente video podría activar uno de tus chipeos favoritos. Se recomienda discreción. ¡No! ¡Ah! San Valentín. Esa bonita fecha que solo es bonita cuando tienes a ese alguien especial. O si tienes los suficientes gatos como yo para que no te importe. Pero dejando de lado mi increíble vida, los Simpsons no son ajenos al romance. Siendo uno de los aspectos más presentes de cada temporada. Desde sus parejas estables hasta sus combinaciones episódicas. Y aunque sería interesante hablar de cuáles son las mejores parejas de la serie. Hoy toca ponerse en modo crítico castroso y dar a conocer las que serían las peores parejas. Aquellas que son muy raras, ridículas o simplemente terribles. Desde las episódicas que solo vimos una o dos veces, hasta las más conocidas y comunes de cada temporada. Ahora, sin más relleno cremosito romántico, te presento las peores parejas de los Simpsons. Aunque yo mismo he llegado a apreciar a esta pareja, al revisitar sus episodios es fácil darse cuenta de que salió prácticamente de la nada y tenían poca o ninguna química en pantalla. Siendo una pareja originalmente episódica para la temporada 22 y que para la siguiente se dijera que se habían casado en secreto, acompañado además del desafortunado fallecimiento de Marcia Wallace, voz de Edna, estos dos duraron juntos mucho menos de lo que se cree, y por más bien que se podían ver juntos, lo cierto es que todos sus momentos como pareja son insípidos y en su mayoría olvidables. Recalco, no tenían química alguna. Y es súper notorio que le restaron personalidad a Edna para que encajara con el buen Ned. Lo cual no se siente como crecimiento de personaje, sino como un recurso para forzar la relación. Puesto que ninguno de los dos se veía particularmente cómodo con el otro. Si la pongo al inicio es porque bien que mal las circunstancias no permitieron ir más allá. Incluso diría que tenían el potencial de ser algo interesante. Pero viéndolo como lo que es, se trata de una pareja donde los involucrados lucían mucho mejor por separado. Hace tiempo, mucho antes de que Patty saliera del closet, tuvo una peculiar relación romántica con el director Skinner. Y lo digo así porque es de lejos una de las parejas más olvidables de toda la serie, dentro de uno de los peorcitos episodios clásicos. Primero que nada, estos dos no se veían bien juntos. Segundo, Patty no quería nada con él, pero Skinner insistía de una forma obsesiva y molesta. Y no miento cuando aseguro que cada escena romántica entre estos dos era incómoda. El lado amargado de Patty sobresalía por encima de todo, haciendo que entre los dos no se pudiera lograr un momento mínimamente tierno. Para el final, solo ser un intento de trama dramática entre las gemelas Bouvier, puesto que Selma quería con Skinner, pero este prefirió a su hermana. En fin, un drama de telenovela que no aportó nada al historial de cada uno. A lo largo de la serie, Bart Simpson ha tenido muchas novias, claramente unas mejores que otras, pero la peor de lejos es Nikki, con quien tuvo su peor relación hasta la fecha. Aunque en un inicio parecían un típico y tierno romance escolar con el chiquillo Simpson todo encantado y la niña asqueándose porque bueno, son niños, poco a poco se fue viendo que Nikki no está muy bien de la cabeza. Tratando a Bart de una forma muy voluble, mientras que este, con el fin de complacerla, solo buscaba decir y hacer todo lo que no le hiciera enojar. A pesar de que eran muy parecidos y gustaban casi de las mismas cosas, en poco más de 5 minutos, estos dos mostraron no ser compatibles, con Bart buscando algo serio y Nikki tratándolo como un juego para su propia diversión.
Estos dos han sido referidos como novio y novia, hermano y hermana, madre e hijo, padre e hija. Y lo cierto es que la pareja Spockler, más allá de si son producto del incesto, son una pareja repugnante. Sin duda, son tal para cual, puesto que es raro verlos con algún conflicto de pareja. Pero eso no ayuda a que sean percibidos de mejor manera, puesto que hablamos de una pareja que simplemente no da gusto de ver. Y cada escena conjunta deja ganas de rascar la cabeza, mostrando además una obsesión insana con crear hijos y tener muchas escenas románticas de pareja con chistes simplones o de muy mal gusto. Claramente todos nos quedamos con Cleto, quien podría ser usado de manera más interesante y menos morbosa sin Brandín. A final de cuentas, una pareja estable y que vemos en cada temporada que solo destaca por ser desagradable. Aunque la relación de Homero y Marsh no es perfecta, ciertamente son una pareja a la que estamos acostumbrados y de alguna manera gustamos verlos juntos. Por ello, cada interés romántico alterno está condenado al repudio. Aún con eso, considero que no hay peor combinación que la de Homero y Candace. Presentado en el infame episodio del sueño de todo hombre, donde Homero y Marsh se separan, el reemplazo de Homero para su esposa es una joven farmacéutica de nombre Candas, una chica moderna que aunque es comprensiva y tenía un diseño bastante atractivo, solo era un recurso que terminaba siendo memorable por lo choqueante que se veía al lado de Homero, que más allá de quererla solo la veía como un medio para no sentirse solo, sumado a la falta de química y lo repulsivo de la combinación en cuanto a edades, vuelven estos dos el intento más bajo de darle otra pareja a Homero, al grado de que Muchos, yo incluido, deseamos que nunca hubiese pasado y a día de hoy tratamos de olvidarlo. El primero intentó matarla, el segundo la utilizó para llamar la atención, el tercero no estaba bien de la cabeza y el cuarto la convirtió en su amante. Sumado a los otros dos que se casaron con Selma fuera de pantalla, una de las verdades absolutas de la serie es que Selma Bouvier no tiene suerte en el amor. Siendo el personaje con más matrimonios y que ninguno haya salido bien, habla mucho de la desafortunada vida amorosa de este personaje. Aunque lo fácil sería culpar a la hermana de Marsh, puesto que claramente no es muy buena escogiendo pareja, lo cierto es que la mayoría de sus esposos, salvo el abuelo Simpson, tuvieron una intención oculta con ella, viéndola como una especie de objeto para un fin propio egoísta. Y en el caso del abuelo, por más amor que sintieran el uno con el otro, simplemente no eran compatibles. Además de que era muy extraño verlos juntos por la relación entre sus familiares. En conclusión, muchos esposos episódicos y ni una sola relación verdaderamente disfrutable. En fin, pobre Selma, algún día encontrará el indicado. A pesar de que Lisa Simpson ha tenido diversos intereses amorosos, la gran mayoría coincide en que lo peor que le puede pasar a Lisa es quedarse con Milhouse. Y ciertamente a Milhouse tampoco le conviene la listilla Simpson. En las diversas veces que se han visto a estos dos como pareja, se puede notar que están lejos de ser algo saludable, puesto que Milhouse está dispuesto a hacer lo que sea por Lisa, renunciando a su dignidad, autorrespeto y creencias. Mientras que Lisa está de acuerdo con ello, siendo esa la principal razón para estar con él. No batallar, haciendo que no sea necesario tener a alguien que piense como ella, sino que alguien que no le discuta. Cosa que es mala en ambos sentidos, visto a través de la mismísima Lisa, que incluso ha llegado a aburrirse de esta actitud de parte de Milhouse. Una pareja que en muchos sentidos es coherente, pero que claramente es patética. Y seas fan de alguno u otro, es seguro que no quieres verlos juntos cuando termine la serie. Repugnante, innecesario, desagradable, extraño 
y despreciable son los adjetivos que definen a la inusual combinación de Agnes Skinner y el tipo de las historietas. Una relación que nace de la nada y que poco o nada aportó a ninguno de los personajes, pero que se volvió memorable por lo altamente incómoda que logró ser en poco menos de 10 minutos. Dos personajes con actitud despreciable que lo único en común que tenían era el ser despreciable. Afortunadamente no duraron mucho y eso es de agradecer. Aunque se ha visto que Homero hubiese querido que sus padres estuviesen juntos durante toda su vida, lo cierto es que y Fimona fueron un matrimonio terrible. A pesar de que su relación parece haberse corrompido por el paso del tiempo, estos dos realmente siempre tuvieron problemas, derivado de sus personalidades muy diferentes entre sí. Eif valorando el orden y Mona la libertad de expresión. Aunque en un inicio parecía que Eif era el problema, con el paso de las temporadas se ha comprobado que Mona también fue parte de él, puesto que ambas partes estaban inconformes y generaban conflicto por costumbre siendo dos personajes que no se toleraban, llegando al punto de odiarse e insultarse, dejando claro que fueron un matrimonio donde no destaca el respeto o el amor. Estos dos eran candidatos fuertes al primer lugar, pero si algo lo salvó fue irónicamente su bien construida y utilizada separación. He aquí unas menciones deshonrosas, parejas malas que destacan por no tener nada a destacar. Por lo que te diré en pocas palabras, ¿por qué son tan malas? Ey Fiselda, el abuelo se enamoró de una interesada que solo quería un novio que tuviera su propio auto. La pareja no llegó a nada y solo terminó siendo un punto olvidable en un buen episodio. Shauna y Jimbo, una pareja de dos jóvenes desagradables. Jimbo solo la quiere para él, mientras que Shauna ni siquiera lo quiere, aprovechando las ocasiones para terminar el noviazgo. Edna y Moe, nacida por una mentira de Moe, es uno de los intentos más desagradables del tabernero por ser feliz, tratando a Edna como un objeto y despreciándola por no seguirle la corriente. Lisa y Rafa, por más que nos guste Rafa, sacó su lado más fastidioso para salir con Lisa, a quien solo incomodó de diversas maneras pese a que la listilla no estaba interesada. Aunque Eve y Mona eran un matrimonio terrible, el que no insistieran en seguir juntos les da cierto valor, cosa que no tienen los padres de Milhouse, dos personajes sin química, sin compatibilidad, sin compromiso o respeto mutuo, pero que insisten en seguir juntos pese a que se ha demostrado que podrían ser más felices por separado. Una relación que se mantiene a través de humillar a Kirk, y lo que es peor, humillar a su hijo. Este matrimonio es la relación más tóxica dentro de toda la serie. Por un lado, Luan no respeta a su esposo, menospreciándolo en cada oportunidad, y Kirk no discute puesto que teme que lo dejen otra vez, porque estos dos ya se habían divorciado, pero de la nada se juntaron otra vez bajo la idea de ya no caer en lo mismo, cosa que no cumplieron. Y aunque no se diga con palabras, es evidente que estos dos se odian mutuamente. Y aún así siguen juntos, no porque crean que pueden ser mejores o que son el uno para el otro, sino por simple comodidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Aunque aquí les presenté a algunas parejas, lo cierto es que esta serie está llena de relaciones terribles, por lo que muy pronto tocará hablar de las que son las mejores. Porque dentro de tantas cosas malas, existen algunas que son rescatables. Pero saben, basta de mi voz. Ahora me toca leerlos a ustedes. ¿Estás de acuerdo con mi elección? ¿Cuál me faltó por agregar? Y dime, ¿cuál sería para ti la peor y la mejor pareja de los Simpsons? Los estaré leyendo. Dale like si al menos te entretuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosirijillas. Los enlaces están en la descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime Perinois. Y hay unos vientos.